hoy para hablar sobre un tema muy importante. En muchas regiones del mundo, los derechos humanos de las mujeres son ignorados. Cuando un hombre no aprueba de las acciones de su pariente femenino, él siente que él tiene el derecho a castigar a ella. Estos homicidios de honor especialmente violan el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora yo voy a introducir el acusado y la demandante. Aquí es Mariana Rodríguez, quien está acusando a su padre por el intento de asesinato. Adicionalmente, su padre, José Rodríguez, está aquí también en su propia defensa. Yo admito mi mal que yo participo en el sexo primatrimonial. Sin embargo, no creo que mi padre deba matarme. Por favor, yo solo soy culpable de amor. Ahora, José. No escuchan a ella porque ella solo es un ni una niña. Mariana comete una ofensa de la familia y por lo tanto yo debo castigarla. Es mi responsabilidad para restaurar el honor de esta familia. Mariana, ahora es tu tiempo para proteger su vida. Necesito anunciar esta violación de mis derechos humanos. Por ejemplo, artículo 5 dice que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles ni inhumanos. Mis derechos humanos garantizan que yo soy libre de dañada físicamente. Por eso, quiero que mis derechos humanos me protejan. Sí, y el artículo 2 dice que cada persona tiene todos los derechos en la declaración, sin restricción alguna de raza, color, sexo, idioma o religión. Sí, pero yo le estoy protegiendo a ella porque yo estoy guardando su vida y su reputación para el futuro. Por obedezca a mí en sus hombres superiores. Matarme ni podrá ayudar la situación, ni salvar mi alma. Yo prefiero vivir con una mala reputación que morir por las manos de mi padre. Debo decir un cuento sobre mi amigo Paco. Él participó en el sexo primatrimonial el año pasado y sus parientes no le castigaron por su acción mal. Por eso, porque va a castigarme por el mismo acción. Es necesario que yo castigue porque tú eres un mujer y tú necesitas aprender. Exactamente. Ya que soy una mujer, no es una razón para matarme y no puedo aprender si yo estoy muerta. Tengo los mismos derechos humanos que Paco. Por eso yo debo recibir el mismo trato. No es justo que las mujeres sean tratadas más duro que los hombres por las malas acciones mismas. Porque es una violación del artículo 7 que dice todos son iguales ante la ley. Es un costumbre en mi país que el hombre de la familia guardar el honor y nadie puede cambiar esta tradición es antigua. Además, el Corán dice que las personas pueden castigar al culpable por los delitos sexuales. Actualmente, el Corán solo dice que víctimas deben recibir los azotes, no se debe matarlas. Yo soy su padre y yo puedo disciplinar a ella de alguna manera de mi elección. Yo soy tu padre. Sí, pero es importante que el padre sea justo también. Además, no solo estoy aquí por mi propio bienestar. Yo estoy aquí en nombre de todas las mujeres perseguidas. Más de 5,000 mujeres mueran cada año alrededor del mundo y no quiero ser uno de estas. En lugares como el Medio Oriente, Asia del Sur y África del Norte hay más homicidios de honor que en las otras regiones. Yo tengo una vida para vivir. Es la verdad que soy joven. Muchas mujeres del mundo enfrentan muchas formas de discriminación como Mariana. 
Es claro que esta cuestión es muy polémica. Sin embargo, nosotros debemos resolver el problema ahora. Puesto que el asesinato de Mariana sería una violación directa de los artículos 2, 5, 7, 16 y 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, voy a gobernar a favor del demandante. ¿Tienen unas ideas para resolver el problema? Pues, es el derecho humano del padre a tener autoridad sobre su propia hija. No tienes nunca poder en mi familia. ¿Hay un artículo que dice esto? Los derechos en la lista son lo primero, y en esta situación, el gobierno tiene poder sobre ti. En mi opinión, yo pienso que las personas que violan estos derechos deben ser severamente castigados para este delito. Homicidio es contra la ley en todos los países, si te gusta o no. Además, yo deseo que otras personas menos afortunadas aprendan sobre esas violaciones para dejar otros delitos de mujeres discriminadas. Buena idea. Yo aconsejo que Mariana no viva con su padre nunca más. ¡Tú no le puedes tomar a Mariana de mí! Lo siento. No quiero ofenderte, pero es la acción necesaria. Por eso yo puedo enviar a Mariana a un otro país. Y ella será más segura sin usted. Si se comportará, ella podrá visitar a su familia cuando ella quiere. Muchas gracias, señor. Siento muy seguro ya. No estoy contento, pero no tengo una alternativa.